ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ മീൻകറി എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കുടമ്പുളി അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്താം കൂടുതൽ കുറവിടാം ഇനി അതല്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അര മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാം പാലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ പാലിൽ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കിങ് ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിള വന്നതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുടി വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് അരഭാഗം വരെ ഒന്ന് വേ വറ്റി വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് താളിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് മീൻകറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ താളിച്ചൊഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മീൻകറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് താങ്ക് യു